Please subscribe our channel like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स माई सेल्फ दीपक यादव और स्वागत करता हूं आप सबको आपके ही यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड टेंथ का यूनिट टेस्ट फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन मतलब पीरियोडिकल असमेंट टेस्ट यहां पर दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी का हम सोल्व करेंगे जैसा कि आप लोग जानते हो गुजरात माध्यमिक यानी उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर द्वारा ये पेपर आता है तो आज हम सोशल साइंस का पेपर यहाँ पर सोल्व करेंगे टाइमिंग आपको 45 मिनट दिया टोटल मार्क्स 25 फाइव हैं तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए तो ओके स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं हम और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दिया है आप मैथ्स का देख सकते हैं प्ले में जाके तो ये ये जो साइंस एस एस का पेपर दिया गया है सोशल साइंस का 45 मिनट का टाइमिंग है टोटल 25 मार्क्स का फोर सेक्शन आते हैं सेक्शन ए बी सी डी तो सेक्शन ए में आपको देखो क्या दिया गया है देखो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लो दिस क्वेश्चन पेपर हैज 13 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में कितने हैं 13 क्वेश्चन है ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी आंसर दिस क्वेश्चन इन योर यूनिट नेक्स्ट टेस्ट नोटबुक चलो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं डू एज डायरेक्टेड ईच क्वेश्चन कैरीज वन मार्क्स टोटल फाइव क्वेश्चन है इसमें सभी वन क्वेश्चन मान लो वन वन मार्क्स के हैं तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन में देख रहे हो लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे आंसर देना है तो बोला है ताजमहल शाहजहाँ देखो शाहजहाँ आपको यहाँ पे इस तरह से मैचिंग कर जैसे ताजमहल कौन बनाया था शाहजहाँ अब हमायू का तो मकबरा मकबरा कौन बनाया था तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे हमीदा बेकम आपका सी वाला ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड राइट द आंसर स्टेटमेंट इफ रॉन्ग अब देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको दिया गया है गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड द इसेंशियल यहाँ पे कमंडिटीज एक्ट एक्ट कमंडिटीज एक्ट इन नाइनटीन देखो तो ये जो एक्ट है ये क्या मान लो ये जो स्टेटमेंट है पूरा ट्रू है कि नहीं तो आंसर इसका आएगा फॉल्स ये एक्ट जो है राइट right नहीं है तो इसको हमें राइट right बनाना है करेक्ट करना है तो आंसर आ जाएगा द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड द एसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव में ओके तो नाउ क्वेश्चन नंबर टू का आंसर हो गया थ्री का देखो स्टेट द फॉलोइंग मैथ ट्रू और फॉल्स यहाँ पे आपको मैथ जो है दिए गए हैं तो एफ पी ओ एफ पी ओ के साथ क्या आएगा यहाँ पे दिखा जेम यहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल एंड जूस तो क्या ये ट्रू है कि नहीं है जो एफ पी ओ है ये क्या है इसके साथ ही मान लो ये जो वेजिटेबल्स होते हैं ओ सॉरी यहाँ पे जो वेजिटेबल्स होते हैं फ्रूट्स होते हैं उनके लिए ये बना हुआ है ट्रेडमार्क होता है एक तरह का बोल सकते हैं मार्क है देन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में बोला गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस एक सेंटेंस में आपको देना है तो बोला गया इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द नेक्जलिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड कौन से यहाँ पे नेक्जलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कौन से स्टेट में इंडिया के तो आंसर आएगा वेस्ट बंगाल तो पूरे आप लिख सकते हो इन वेस्ट बंगाल स्टेट ऑफ द इंडिया नेक्जलिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड देन लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट आंसर आपको फिलअप से यहाँ पे राइट करना है शेड्यूल कास्ट मतलब एस सी एंड शेड्यूल ट्राइब आर लिस्टेड बाई द ऑर्डर जो एस सी एंड एस टी है वो किसके द्वारा यहाँ पे ऑर्डर किए गए तो ए है गवर्नर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट तो आंसर आपका आ जाएगा सी प्रेसिडेंट द्वारा तो यहाँ पे आपका सेक्शन है कंप्लीट होता है फाइव मार्क्स का नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे सेक्शन नंबर बी देखो आपको सेक्शन नंबर बी सेक्शन नंबर बी में आपको फोर क्वेश्चन दिए गए हैं सेक्शन सी में टू क्वेश्चन एंड सेक्शन डी में वन क्वेश्चन सेक्शन बी टी टेन मार्क्स का है सेक्शन सी सिक्स मार्क्स का है एंड सेक्शन डी फोर मार्क्स का है वन बाय वन इसको हम सॉल्व करते जाते हैं नाउ सेक्शन बी देखो सेक्शन बी में आपको फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि टू मार्क्स का है सभी टू टू मार्क्स के हैं सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर सिक्स मेक अ लिस्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज सिचुएटेड इन अहमदाबाद आपको यहाँ पर जो अहमदाबाद में कल्चरल हेरिटेज हैं उनका आपको लिस्ट बनाना है तो टू मार्क्स का क्वेश्चन है कर लेते हैं यहाँ पे अहमदाबाद इज अ हिस्टोरिकल सिटी हैविंग मेनी प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज देन दिस प्लेसेस आर नंबर वन 
आप यहाँ पे इलेवन नाइन नंबर वन लिखोगे ठीक है ब्रैकेट हो समझ लेना नंबर वन लिखो यहाँ पे बांद्रा फोर्ट फोर्ट देन जामा मस्जिद देन मस्जिद आ गया देन नगीना मस्जिद नगीना देन रोज एट सरखेज रोजा एट सरखेज होज ए कुतुब सेकिंग मीनार मीनार्स देन सिद्धी सैयद निजाली टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह रानी रूपमती मस्जिद देन आप टेन नंबर का लिखोगे यहाँ पे टेन नंबर लिखना है आपको ठीक है टेन लिख देना दादा हरी नी वाव सा आलम न रोजो देन ट्वेल्व नंबर लिखोगे दरिया खान द, दरिया खान नो गुम्मत देन गायकवाड़ नी हवेली बादशाह नो हजीरो फिफ्टीन नंबर का आप लिखोगे रानी नो हजीरो देन अगजाम खान नो रोजो देन जकीरिया मस्जिद एंड एटीन अहमदा अहमद सानी मस्जिद तो ये स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है यहाँ पे कंप्लीट होता है टू मार्क्स का नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में दो चीज़ें दिए गए आपको और मैं करके दूसरा तो हम फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ पे राइट करेंगे राइट आ शॉर्ट नोट ऑन अ रिमेंस ऑफ इंडस वेले सिविलाइजेशन फाउंड एट ढोलावीरा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका नेक्स्ट देखो धोलावीरा एज एंड लोथल वेर आर द मेन सिटीज ऑफ द इंडस वेले वेले सिविलाइजेशन देन धोलावीरा इज सिचुएटेड इन द कदीर वेट एट बचाऊ तालुका इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट तो आप इसका मीनिंग समझ सकते हो बताने की कोई जरूरत नहीं है धोलावीरा जो है वो कदीर वेट में आया हुआ है मान लो भाई क्या है कदीर वेट क्या है देखो कच्छ का एक कच्छ एक डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट है उसका तालुका कौन है बचाऊ तो उसके कदीर वेट में आया हुआ है देन धोलावीरा इज नोन फॉर इट्स आइडियल टाउन प्लानिंग वेर एज हड़प्पक कल्चरल वर्ल्ड री ऑन एज अ सेंट्री सेंटर ऑफ द ट्रेड ऑफ कॉमर्स इसको आपको साथ में लिख देना है सेंटर है नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे फाइव थाउजेंड ईयर्स एगो फ्रॉम टू डे बीड मेकिंग फैक्ट्रीज एंड ऑर्नामेंट्स मेकिंग सेल वेर फाउंड आउट फ्रॉम द धोलावीरा नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में बोला गया है ब्लैक मनी इज कॉज ऑफ इनफ्लेट इन इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन एक्सप्लेन आपको जो ब्लैक मनी है वो क्या करता है इन्फ्लेशन कॉज करता है इसका हमें एक्सप्लेन करना है तो आंसर देखते हैं अब हम इन ऑर्डर टू सेव टैक्स मैनी इकोनॉमिकल डीलिंग आर नॉट मैंशन इन अकाउंटिंग बुक तो ओके okay, स्टूडेंट तो हम इसको सॉल्व करते रहेंगे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे मैनी पीपल हाइड देयर हाई इनकम और एक्सेस इनकम देन द सच एन एन इनकम इज नॉट मैंशन इन द अकाउंटिंग बुक एंड टैक्स इज नॉट पेड फॉर ऑन इट सच अनरजिस्टर अनरजिस्टर इनकम यहाँ पे आप इन दोनों को अलग कर दोगे अनरजिस्टर्ड इनकम लिखोगे इस कॉल्ड एज अ ब्लैक मनी जो अनरजिस्टर्ड होते हैं इनकम उसको हम बोलते हैं ब्लैक मनी बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बींग कॉट फॉर पेइंग इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स देन रेदर देन स्टोरिंग मनी पीपल ट्राई टू यूज इट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड परचेस अनवांटेड थिंग्स नेक्स्ट लिखोगे दस ब्लैक मनी हैज बीन सपोर्टेड फॉर प्राइज राइज ओके तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर एट का आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में बोला गया है मेक अ नोट ऑन साइंस आपको ये जो साइंस नीचे दिए गए हैं साइन चिन्ह उन पे हमें नोट्स बनाने हैं ओके okay. पहला आपको दिया गया है यहाँ पे आई एस आई देन एग मार्क्स एग मार्क्स नहीं एक्चुअली ये क्या है ए आई एस ई नहीं आएगा ए आएगा एग मार्क्स होता है वो इग नहीं एग नहीं एक मार्क देन है पुल मार्क ये पुल मार्क नहीं एक्चुअली इंग्लिश में आपको रोंग दिया गया है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ए लिखोगे ई की जगह और यहाँ पे पुल नहीं उ लाएगा उल मार्क होना चाहिए ठीक है देन है आपको एच एस सी सी पी ए तो राइट दिया गया तो यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करके लिखवा दूंगा ओके तो आंसर राइट करते हैं हम तो सबसे पहले आई एस आई के बारे में ठीक है तो आई एस आई क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड आई एस आई इंडियन स्टैंडर्ड फॉर इंस्टीट्यूट इन 1947 फोर्टी सेवन टू रेगुलेट क्वालिटी नाउ सिंस नाइनटीन एटी सिक्स इट इज नोन एज अ बी आई एस बी आई एस मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 
द गुड्स दैट मीन्स द मीट द डिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड एंड द क्वालिटी आर अलाउड टू यूज आई एस आई मार्क्स सेकेंड आप लिखोगे एगमार्क द कल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक द फॉरेस्ट प्रोडक्ट नाउ हॉट कल्च हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल प्रोडक्ट्स आर गिवेन द मार्क फॉर एग मार्क्स इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑन एक्ट नाइनटीन थर्टी सेवन तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख दोगे और एक पॉइंट लिखो दिस स्कीम इज एन एम यहाँ पे बाई द डेको डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्टरेट यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंटेलिजेंस डी एम इन द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड गवर्न गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया विच इज ग्रांट परमिशन टू द ट्रेडर्स टू यूज एगमार्क तो यहाँ पे तो टू का ऑप्शन हो गया आंसर देन थर्ड नंबर उल मार्क देखो उल मार्क इट इज गिवन फॉर उल इन प्रोडक्ट नेक्स्ट है एच ए सी सी पी एच ए सी सी पी मतलब हजार्डस एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट इज गिवेन टू द प्रोसेस्ड या मैं प्रोसेस्ड फूड तो इस तरह से देखो आई एस आई का मार्क्स इस तरह से होता है नेक्स्ट है आपका यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब एक मार्क का इस तरह से दिया रहता है साइन एंड ए उल मार्क का आपका साइन है एंड लास्ट आपका ये एच ए सी सी पी का है ठीक है तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर एक कंप्लीट होता है नाउ क्वेश्चन नंबर टेन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन में आपको और में करके दो, दो यहाँ पे दिए गए एक को हम सोल्व करेंगे ठीक है एक ही हमें राइट करना है तो देखो क्वेश्चन नंबर टेन का तो स्टार्ट करने से पहले इसका आंसर अगर अभी तक चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए तो मैथ्स का वीडियो देख सकते हैं आप प्ले में अवेलेबल है आंसर आएगा इसका देखो हम सेकेंड का यहाँ पर लिख रहे हैं राइट द प्रोविज़न फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब एस के बारे में जो प्रोविजन्स हैं वो जो सिर्फ इनके लिए ही बने द आर्टिकल नाइनटीन फाइव एम्पावर्स द गवर्न यहाँ पे गवर्नर गवर्नर साइड ऑफ द स्टेट टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन इन द इंटेंट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट ओवर द राइट टू अन रिस्ट्रिक्टेड मोमेंट ऑफ द पीपल टू एनी रीजन टू सेटल डाउन देयर टू प्रॉपर्टी और टू कैरी आउट एनी बिजनेस और ट्रेड नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे सच राइट्स गिव ऑथोरिटी टू एंड एक्सप्लो एक्सप्लोडेशन इन द ट्राइबल रीजन्स अबाउट लैंड ट्रांजेक्शन्स मनी लैंडिंग एंड अदर एक्सप्लोटेशन शेड्यूल ट्राइब्स एंड द फ्रेम स्पेशल लॉस टू प्रोटेक्ट देम तो यहाँ पर आपका इस तरह से लिख दोगे कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर टू मार्क्स का ही था नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब सेक्शन सी आते हैं सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया अच्छे से तो सेक्शन सी में आपको दो क्वेश्चन जैसा कि मान लो दिए गए हैं जैसा कि आप लोग जानते हो कि इसमें आपको क्वेश्चन नंबर इलेवन ट्वेल्व और कितने थे इलेवन ट्वेल्व देखते हैं जो भी क्वेश्चन है तो थ्री मार्क्स का क्वेश्चन है ये ठीक है तो थ्री आपका टू क्वेश्चन हो के इलेवन एंड ट्वेल्व तो सबसे पहले देखो इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें आपको क्या करना है कोई भी एक लिखना है तो मैं आपको पहला वाला बता देता हूँ एक्सप्लेन द टू मेजर मेथड्स टू कंट्रोल द प्राइज राइजेस मान लो जो मेथड्स हैं वो हमें बता देने टू मेथड बताने थे तो यहाँ पे मैंने आपको फाइव मेथड बता दिए गए हैं आप उसमें से कोई भी लिख लेना ठीक है दो को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ बाकी द फॉलोइंग स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंट्रोल द प्राइज रेज फर्स्ट है आपका मोनेटरी मेजर्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टेक्स द फॉलोइंग मोनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल द प्राइज राइज देन इट इंक्रीजेज द बैंक रेट As for example, the rate at which it lend money to commercial bank. As a corollary, the commercial banks increase the rate of interest while lending lending money to their customers. Then आप लिखोगे the increase in the interest rate curbs the tendency to borrow money and invest the same in speculative spec spec speculative ventures. Next point लिखोगे आप यहाँ पे सेकंड देखो फिजिकल मेजर्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल प्राइस राइज दीज आर द गवर्नमेंट रिड्यूस द पब्लिक एक्सपेंडिचर पोस्टपोन प्लांट्स इन्वॉल्विंग हैवी एक्सपेंडिचर एंड कप्स वेस्टफुल यहाँ पे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नेक्स्ट आप लिखोगे इसमें पॉइंट इट इंक्रीज द लेवल ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्सेस एंड 
imposes new taxes and thereby reduces spending capacity of the people तो इस तरह से दो हो गया तीसरा में आपको देखो इस तरह से लिखा हुआ है आप लिखना चाहो तो लिखो नहीं लिखना चाहो तो नहीं लिखो ठीक है तो ये आपका दो लिख सकते हो दो ही पूछा गया हमसे थर्ड ए रहा कंट्रोल ऑन इन्वेस्टिंग इज डायरेक्ट सेटअप टू कर प्राइज राइट इट इनकरेजेस प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज नेक्स्ट लिखोगे इस तरह से आप ये रहा एक पॉइंट पोज करके आप इसको राइट कर सकते हो देन आपका फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है ये रहा आपका फोर्थ पॉइंट प्राइज रेगुलेशन एंड रोल यहाँ पे रेसनिंग फोर्थ के बाद आपका यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट आप लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा अगर आप चाहे सभी लिख दो तो क्या है एडमिनिस्टर्ड प्राइज मैकेनिज्म इसमें भी आपको थोड़ा सा ही मैंने लिखाया हुआ है इतना आप लिख सकते हो तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर इलेवन कंप्लीट होता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पेपर का क्वेश्चन ट्वेल्व में बोला गया है एक्सप्लेन द वेस्ट टू सोल्व द यहाँ पे कॉम्यूनल डिफरेंसेस आपको यहाँ पे बताना है कॉम्यूनल डिफरेंसेस को किस तरह से हम सोल्व करते थे कर सकते हैं अलग अलग तरीके आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो या फिर यहाँ पे जो लिखा है वो लिख दो पहला है फर्स्ट नंबर द गवर्नमेंट शुड टेक पोनेटिव एक्शन अगेंस्ट दोज हु इंडल इन कॉम्यूनल एक्टिविटीज सेकेंड पॉइंट एजुकेशन प्ले अ बिग रोल एजुकेशन प्ले अ बिग रोल इन प्रोमोटिंग कम्यूनल हारमोनी द प्रेयर्स ऑफ ऑल रिलीजन शुड बी संग एट द स्कूल असेंबली यहाँ पे रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ ऑल द रिलीजन्स शुड बी सेलिब्रेटेड सो दैट एट आ वेरी यंग एज इल्ड्रेन एज इल चिल्ड्रेन डेवलप यहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर द अदर रीजन देखो कुछ वर्ड्स क्या हैं एक दूसरे के साथ लिखा गया आप उसको सेपरेट कर लेना जैसा बोल रहा हूँ then the election commission should not recognize communal parties A strict code of the conduct should be enforced to check communal propaganda fourth half likhoge point message of secularism and religious tolerance should be spread across the country through the radio television and cinema special attention should be paid to those programs and that promotes the nationalism and national integration fourth point ho gaya तो यहाँ पे आपका फिफ्थ पॉइंट है द लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज अलोंग विद द हेड्स ऑफ द वेरियस सेट्स शुड वर्क टू कॉम्बैक्ट कॉम्युनलिज्म तो फिफ्थ पॉइंट हो गया सिक्स पॉइंट आप लिखोगे स्पेशल एफर्ट शुड बी मेड टू इन यहाँ पे इनकलकेट सेकुलर एंड साइंटिफिक एटीट्यूड एमंग द एंग देन फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट शुड टेक हेल्प ऑफ द सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन ओके स्टूडेंट तो यहाँ पे आपका सेवन पॉइंट है अब पीपल शुड बी मेड टू रियलाइज दैट द नेशनल इंटरेस्ट इन अब रिलीजन दे शुड राइज अब नेरो कम्यूनल इंटरेस्ट इंटरेस्ट स्ट्राइक फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन एंड नर्चर नेशनलिज्म तो यहाँ पे आपका इस तरह से क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कंप्लीट होता है ओके okay, स्टूडेंट तो अब इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए कमेंट कीजिए तो सेक्शन नंबर डी है तो लास्ट क्वेश्चन है अगर प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हाँ टेंथ के लिए मैं यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चंस रखने वाला हूँ अपने चैनल पर जो बोर्ड टू में आने वाले हैं आपके ठीक है साइंस का जो आई क्वेश्चन है वो मैंने बनाया हुआ है तीन चार क्वेश्चन तो मैंने अपलोड भी किया उसका सोल्यूशन भी किस तरह से आपको लिखना है और भी मैं आगे अपलोड करते रहूंगा साइंस का तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन फोर मार्क्स का है लास्ट क्वेश्चन तो लिखा है राइट नॉट ऑन द रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड आगरा फोर्ट एट आगरा ठीक है तो सेकंड और में लिखा है राइट अ नॉट ऑन अजंता एंड इलोरस कैप्स तो देखो दो क्वेश्चन में से आप कोई भी लिख सकते हो तो हम सेकेंड वाले लिखेंगे अजंता एंड इलोरा कैप्स के बारे में तो देखो यहाँ पे इस तरह से फर्स्ट अजंता कैप्स अजंता कैप्स द फेमस अजंता कैप्स आर सिचुएटेड इन महाराष्ट्र जो इस औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नियर द अजंता विलेज अब जो ये जो अजंता कैप्स है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता विलेज के पास आया हुआ है इट्स टू डिवीज़न अब इसके अंदर टू डिवीज़न है फर्स्ट जो है कैप्स बेस्ड ऑन द वॉल पेंटिंग एक तो मान लो ऐसा केव है जो वहाँ पर वॉल पेंटिंग्स है सेकेंड केव है वो स्कल्पचर के बारे में मूर्तियाँ हैं 
नाउ एक्सलेंट वॉल पेंटिंग्स आर इन केव नंबर देखो जो मान लो बहुत ही खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स है वो केव नंबर वन टू टेन सिक्सटीन एंड सेवनटीन में है ठीक है नेक्स्ट आप लिखोगे अजंता केव्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू जो अजंता केव है वो अगेन डिवाइड किया गया है देखो नंबर वन चैत्यस एंड सेकंड नंबर बिहारस अब देखो जो चैत्यास है आर लोकेटेड इन केव्स नंबर नाइन टेन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी जो चैत्यास जो केव्स हैं ये कहाँ पर आए हुए हैं नाइन के जो केव्स नंबर है वो अलग अलग केव्स नंबर है तो नाइन टेन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी नाइन में आए हुए हैं और इसमें बिहारस जो है वो किस में है अजंता केप्स वेयर यहाँ पे रीडिस्कवर्ड बाय द इंग्लिश कैप्टन जॉन स्मिथ इन नाइनटी एटीन नाइनटीन जो अजंता केप्स है उन्होंने रीडिस्कवर्ड किया था जो इंग्लिश कैप्टन थे एक जॉन स्मिथ कब उन्होंने इसको डिस्कवर किया था रीडिस्कवर किया था एटीन नाइनटीन में आगे देखते हैं हम देर इज अ वाइड कन्वर्जेंस ऑफ द हिंदूज यहाँ पे हिंदूज में देन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इन द वॉल पेंटिंग एंड स्कल्पचर ऑफ एजेंटास जो वहाँ की वॉल पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स थे वहाँ पे हिंदुनिज्म का जो था एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का अलग अलग टाइप के पेंटिंग वहाँ पे बना हुए हैं आगे अब इसके बाद ये आपका अजंता हो गया नाउ इलेवरा केप्स के बारे में देखते हैं दिस केप्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ये भी क्या है जो इलेवरा की कैप्स हैं ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आए हुए हैं देर आर थर्टी फोर कैप्स इलेवरा के जो कैप्स हैं उसमें थर्टी फोर कैप्स हैं ऑफ दिस वन टू ट्वेल्व जो कैप्स हैं आर बुद्धिस्ट मतलब वहाँ पे बुद्धिस्ट यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार है देन थर्टीन टू ट्वेंटी नाइन ती यहाँ पे थर्टीन से ट्वेंटी नाइन जो है वो क्या है हिंदू कैप्स हैं एंड थर्ट यहाँ पे थर्टी से थर्टी फोर मतलब फोर फाइव जो फाइव कैप्स हैं वो किसके हैं जैन कैप्स हैं ठीक है तो ये आपका इस तरह से है आगे देख लेते हैं दस देर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ द थ्री रिलीजन्स हीयर तो इसलिए वहाँ पे थ्री रिलीजन्स का दिया गया तो जो इलोरा कैप्स है कैलाश टेम्पल्स टेम्पल कार्ड आउट द सिंगल रॉक इज इन केव नंबर सिक्सटीन एंड इट डायमेंसन आर फिफ्टी मीटर लॉन्ग एंड थर्टी थ्री मीटर वाइड एंड थर्टी मीटर हाइट जो वहाँ पे जो कैलाश टेम्पल आया हुआ है उसके अंदर ठीक है केव नंबर सिक्सटीन में जो इसका डायमेंसन मतलब फिफ्टी मीटर वो लॉन्ग है एंड थर्टी थ्री मीटर वो कैसा है यहाँ पे चौड़ा है एंड थर्टी मीटर उसकी हाइट है ओके तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है स्टूडेंट स्टैंडर्ड टेंथ का सोशल साइंस का पेपर तो अब इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड मैथ्स का वीडियो जाके देख लीजिए थैंक यू वेरी मच